ലീനാസ് ഫുഡ് ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും കാണണം പിന്നെ ഞാനിന്നൊരു ചിക്കൻ കറിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എക്സാം ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഡിലേ ആകുന്നതും എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മാർച്ച് പതിനഞ്ചോടു കൂടി ഞാൻ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വിട്ട് വിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുവരെയുള്ള ഡിലേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ ഇന്ന് ഒരു ചിക്കൻ കറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളുടെ അതായത് എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഒരു നാടൻ കോഴിക്കറിയാണ് അപ്പച്ചിയാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പോഴല്ല നേരത്തെ ഞാൻ കുക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാലത്ത് അപ്പച്ചി പറഞ്ഞു തന്നതാ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് എല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ഐക്കൺ വരും അതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് നാടൻ കോഴിക്കറിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് പോകാം ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത് അര തൊട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട് അര കപ്പായാലും മതി മുളക് പൊടി ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ രണ്ട് തക്കാളി കുരുമുളക് പൊടി കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് മസാലപ്പൊടി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പൊടികളും ചേർത്ത് ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വഴട്ടുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊടികളിൽ നിന്നും അല്ല ആ പൊടികളിൽ നിന്നും ഒരു കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂൺ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശകല മതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒക്കെ വളരുന്ന സമയം വരെ മാത്രം ഇത് മാറി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഇരുന്നാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി അടച്ചു വെക്കാം പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാടൻ കോഴിക്കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ മാറ്റി കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ച് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ചെറു തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം വേണം നമ്മളിത് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത
ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കറ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടി ഒഴിച്ച് ബാക്കി പൊടികളെല്ലാം കൂടെ കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറി ഒന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഇതാ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ കാണുന്നില്ല എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ നോക്കിയിട്ടേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കന് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് കുഴച്ചത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വെള്ളത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിറങ്ങ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഈ അടുപ്പിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഇറങ്ങി ബാക്കി വെള്ളം കൂടെ ഇറങ്ങി ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും ഇത് നല്ല പെരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴിക്കറിയാണ് നാടൻ കോഴിക്കറിയാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് അടപ്പ് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചിക്കനിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കണ്ടില്ലേ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് അടപ്പിട്ട് അടച്ചു കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി ഈ വെള്ളത്തിലിരുന്ന് ചിക്കൻ വെന്തോളും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഏകദേശം മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടപ്പൊന്ന് തുറന്നിട്ട് അതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടി ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ വെള്ള കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ആയി വന്നാൽ മതി മസാലപ്പൊടിയുടെ മടം മണം പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമു